नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार पक्ष चिन्ह कोणतं हे महत्वाचं नाही सर्वांची मोठ बांधून निवडणूक जिंकणं महत्वाचं आहे राज्यात भाजप शिवसेना युतीची सत्ता येणार असून इस्लामपूर मतदारसंघातही नक्कीच परिवर्तन घडेल अशी ग्वाही कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली उमेदवारीचे निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील परंतु मी आमदार म्हणून जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करू नये असा टोला नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील यांचा नाव न घेता त्यांनी लगावला इस्लामपूर येथे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप भाजप शिवसेना रयत क्रांती संघटना महाडी गट हुतात्मा गट यांच्या प्रमुखांची बैठक पार पडली यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार वाळवा पंचायत समितीचे विरोधी पक्षनेते राहुल महाडिक गौरव नायकवडी भीमराव माने विक्रम पाटील सागर खोत भास्कर कदम नंदकुमार पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती यावेळी बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले राज्यात भाजप शिवसेना व घटक पक्षांची महायुती होणार आहे इस्लामपूर मतदारसंघात नेहमी सर्व विरोधक एकत्र येऊन एक उमेदवार देतात त्याला भाजप शिवसेनेचा पाठिंबा असतो राष्ट्रवादी विरोधात आम्ही सर्वजण तीस वर्षांपासून लढा देत आहोत लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींची सत्ता आणण्यासाठी सर्वजण एकवटलेत इस्लामपूर मतदारसंघातही राष्ट्रवादी विरोधी सर्व पक्ष गट व विविध संघटकांना बरोबर घेतलं जाणार आहे त्यासाठी इस्लामपूर मतदारसंघ समन्वयक म्हणून भीमराव माने यांची निवड केलेली आहे राष्ट्रवादी विरोधी घटकांशी ते चर्चा करणार असून प्रत्येकाचं मत घेऊन अंतिम बैठका होतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी बोलताना दिलेली आहे महानगरपालिका भाजपच्या ताब्यात दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरोत्थान योजनेतून महापालिकेला शंभर कोटी रुपये विकास कामांसाठी मंजूर केले होते या विविध कामांचा शुभारंभ महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता होणार आहे भाजपनं याला शुभारंभ विकास पर्वाचा कोटी कोटी प्रगतीचं असं नाव देऊन या उद्घाटन समारंभाच्या निमित्तानं विधानसभेच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्याचा निर्णय घेतला आहे विधानसभा निवडणुका आगामी दोन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असून सांगली व मिरजेची जागा पुन्हा मोठ्या मताधिक्याने जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे सोमवारच्या कार्यक्रमातून विधानसभेच्या निवडणुकीचं रणशुंग फुंकलं जाईल महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरोत्थान योजनेतून महानगरपालिकेला दिलेल्या शंभर कोटींच्या विकास कामांचा नार सोमवारी फुटणार आहे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदा पाटील यांच्या हस्ते या कामाचा शुभारंभ होणार आहे भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या केन अॅग्रो या कारखान्याची दोन हजार अठरा एकोणीस या चालू खरीप हंगामातील दहा कोटींची ऊस बिलं अद्याप दिलेली नाहीत या संदर्भात शेतकऱ्यांनी वारंवार कारखान्यावर जाऊन बिलाची मागणी केलेली आहे मात्र बिल देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे साखर आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात आलेली आहे त्याचाही काहीही उपयोग झालेला नाही पृथ्वीराज देशमुख हे शेतकऱ्यांना दाद देत नसल्यानं अखेर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं गनिमी काव्यानं आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे उद्या होणाऱ्या भाजपच्या विविध विकास कामाच्या उद्घाटन समारंभात गनिमी काव्यानं थकीत एफआरपीसाठी दगडफेक करण्याचा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महावीर पाटील यांनी दिलेला आहे तसेच इथून पुढे शेतकऱ्यांचे पैसे मिळेपर्यंत पृथ्वीराज देशमुख यांचे प्रत्येक कार्यक्रम उधून लावणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं जिल्ह्यातील गळीत हंगाम संपून पाच ते सहा महिने उलटत आले तरी अद्याप काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची बिलं थकवलेली आहेत त्यातील बऱ्याच कारखान्यांनी एफआरपीचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमाही केलेला आहे मात्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या केन अॅग्रो या कारखान्यानं अद्याप शेतकऱ्यांचा पहिला हप्ता दिलेला नाही स्वाभिमानीच्या वतीनं रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आठ दिवसात बिल देतो असं सांगण्यात आल्यानंतर रास्ता रोको रद्द करण्यात आला तब्बल महिना उलटून गेला तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत पृथ्वीराज देशमुख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर ते सतत मुंबईमध्ये वास्तव्यास असतात संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांशी ते चर्चा करण्यास तयार होत नाहीत त्यामुळे संतापलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी इथून पुढे भाजप तसेच पृथ्वीराज देशमुख यांचे सर्व कार्यक्रम गनिमी काव्याने उधळून लावण्याचे ठरवलेले आहे उद्या सांगलीत होत असलेल्या भाजपच्या विविध विकास कामांच्या उद्घाटनामध्ये तसेच आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या उपस्थितीत असणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये गनिमी काव्याने दगडफेक करणार असल्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष महावीर पाटील यांनी सांगितलाय कृष्णेच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात मगरींची दहशत पसरली असतानाच काल सायंकाळी मिरजेतील कृष्णा घाट परिसरात एक अजस्त्र मगर मृत अवस्थेत आढळल्याने एकच खळबळ उडाली तब्बल बारा कोटी मगर दूषित पाण्यानं मृत झालेले मासे खाल्ल्याने मृत झाल्याचं बोललं जात आहे शुक्रवारी दुपारी हरिपूर येथे दोन अजस्त्र मगरींचं दर्शन झालं होतं त्यामुळे कृष्णेचा काठ मगरीच्या पुन्हा दहशतीखाली आला होता त्यातच काल हरिपूरच्या पुढेच असणाऱ्या मिरजेच्या कृष्णा घाट येथे तब्बल बारा कोटी अजस्त्र मगर मृत अवस्थेत आढळली नदीकाठी असणाऱ्या बोंद्रे यांच्या शेतामध्ये ही मगर निदर्शनास साली याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांनी वनविभागाला दिल्यानंतर वनविभाग तसेच प्राणीमित्र तातडीनं दाखल झाले त्यांनी मगरीचा मृतदेह ताब्यात घेत घटनेचा पंचनामा केला 
यावेळी मगरीच्या अंगावर घातपात किंवा जखमांसारख्या कोणत्याच खुणा नव्हत्या मात्र मगरीच्या जबड्यामध्ये मृत मासे आढळून आले त्यामुळे नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दूषित पाण्याने मृत झालेले मासे खाल्ल्यानेच मगरीचा मृत्यू झाला असल्याचा प्राथमिक अंदाज वैद्यकीय अधिकारी आणि वन विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे संबंधित विभागानं पंचनामा करून नदीकाठीच त्या मृत मगरींवर अंत्यसंस्कार केले दरम्यान नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोडलेल्या रसायन मिश्रित पाण्यामुळे नदीत मोठ्या संख्येने मासे मृत्यूमुखी पडलेले आहेत यापूर्वीही पलूस येथे मगर मृतावस्थेत सापडले असून वारंवार मगरींचा मृत्यू संशयास्पद आहे मासेमारी करणारे मगरींवर विषप्रयोग करीत असल्याचं याबाबत चौकशी करण्याची मागणी यावेळी प्राणी मित्रांनी वन विभागाकडे केलेली आहे सांगलीच्या आयर्विन पुलावरला समांतर पर्यायी पूल मंजूर झालेला आहे या पुलाचं काम सुरू झालेलं आहे मात्र आता त्यास विरोध होत आहे या पुलाच्या मार्गावर असणाऱ्या व्यापारी पेठा आणि सांगलीवाडीतील चिंचबाग मैदान उद्ध्वस्त करून कृष्णा नदीवर चुकीच्या जागी पर्यायी पूल बांधण्याचा प्रयत्न केल्यास रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढाई केली जाईल चिंचबाग ते पांजरपोळ पूल होऊ देणार नाही विकास आराखड्याप्रमाणे टोलनाका ते शंभर फुटी रस्त्याला जोडणाऱ्या पुलास आमचा पाठिंबा राहील असा निर्धार पर्यायी पुलाच्या नियोजित जागेविरुद्ध एकत्र आलेल्या पक्षविरहित कृती समितीनं आज जाहीर केला सांगलीतील शासकीय विश्रामगृहात आज व्यापारी एकता असोसिएशन सांगली सुधार समिती वाहतूकदार संघटनेसह विविध पक्ष संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांची बैठक झाली शिवसेना नेते शेखर माने सांगली जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट अमित शिंदे व्यापारी एकताचे अध्यक्ष समीर शहा सांगलीवाडीचे प्रवीण पाटील शरद देशमुख जिल्हा वाहतूकदार संघटनेचे महेश पाटील आर्किटेक्ट प्रवीण माने यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी सांगलीवाडीतील नागरिक उपस्थित होते यावेळी बोलताना शेखर माने म्हणाले आयर्विनला समांतर पुलाचा विषय लपून छपून का जे आहे ते उघड करा कुणीच्या तरी मनात आलं म्हणून सांगलीच्या व्यापारी पेठांशी खेळ कशाला कापड पेठेचा रस्ता ऐंशी फुटी करण्याची ग्वाही देणे म्हणजे पेठेवर नांगर फिरवण्याचं नियोजन आहे तसं होऊ शकत नाही तो होऊ देणार नाही आधी रस्त्यावर आणि सोबतच न्यायालयात लढाई करू असा इशारा यावेळी बोलताना दिलेला आहे अॅडव्होकेट अमित शिंदे म्हणाले आमदार सुधीर गाडगे यांनी लोकभावना समजून घ्याव्यात व्यापाऱ्यांची मतं जाणून घ्यावीत आमचं म्हणणं कसं चुकीचं आहे ते सांगावं तोवर हा पूल रद्द करण्याचा हट्ट करू नये व्यापारी पेठा उद्ध्वस्त करू नका ही लढाई कायद्याच्या मार्गातूनही लढू असं सांगितलं या बैठकीसाठी सागर शेटे ऋषिकेश पाटील रोहित भजनाईक सागर सारडा भाविन गाला राजेश शहा जगदीश शहा सशंदीस जाधव दिलीप शहा राहुल पाटील अल्था पटेल राजेश विरा आदी उपस्थित होते अनुकंपा तत्वावरील आणि वारसा हक्क सेवा भरती विनाट करावी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग तसेच आरोग्य विभागातील सर्व बदली कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावं वर्ग क्रमांक चारची मंजूर पदं कमी करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा आदींसह नऊ ठराव संमत करून राज्य सरकारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या अधिवेशनाची सांगता झाली याप्रसंगी नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली असून पुन्हा एकदा अध्यक्षपदी भाऊसाहेब पटाणी यांची वर्णी लागली आहे राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन दिनांक तेरा व चौदा जुलै रोजी सांगलीत आयोजित करण्यात आलं होतं पस्तीस वर्षानंतर सांगलीला अधिवेशन घेण्याचा मान मिळाला होता शनिवार तेरा रोजी सामाजिक न्यायमंत्री सुरेश खाडे यांनी चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तातडीनं सोडवण्यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती दोन दिवस विविध विषयांवर विचार विनिमय करण्यात आला दुपारच्या सुमारास विरंगुला म्हणून विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम देखील घेण्यात आला त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला रविवार दिनांक चौदा रोजी नवीन पंचवार्षिक निवडणुकीत कार्यकारिणी मंडळ जाहीर करण्यात आलं त्याचप्रमाणे नऊ ठराव एकमतानं संमत करण्यात आले यामध्ये प्रामुख्याने दोन हजार लागलेले कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी गृह खात्याप्रमाणे अचानक आजार अथवा अपघात झालेल्या पोलिसांना ज्याप्रमाणे तात्काळ वैद्यकीय सेवा पुरवली जाते त्या धर्तीवर राज्यातील सर्व चतुर्श्रेणी कर्मचाऱ्यांना गृह खात्याप्रमाणे वैद्यकीय लाभ मिळावा शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदं सरळ सेवेने भरण्यात यावीत आदींचा समावेश आहे अधिवेशनात नवीन कार्यकारिणी मंडळाची निवड जाहीर करण्यात आली गेल्या सोमवारी सांगलीच्या कृष्णा नदीत उडी मारलेल्या तरुणीचा मृतदेह तब्बल आठ दिवसांच्या अथक शोध मोहिमेनंतर हरिपूरच्या कृष्णा वारणा संगमापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर सापडलाय ऐश्वर्या राजू खोत असं या तरुणीचं नाव आहे गेल्या सोमवारी ऐश्वर्या खोत या तरुणीनं सांगलीच्या अर्विन पुलावरून कृष्णा नदीत उडी मारली होती उडी मारण्यापूर्वी तिनं आपला मोबाईल तिथं लोखंडी पाईपावर ठेवला होता याबाबत सांगली शहर पोलीस ठाण्यात नोंद झाली होती तिनं उडी मारल्यानंतर नदीत पाणी अधिक असल्याने तिची बॉडी धरणाजवळ अडकली होती पाणी कमी झाल्यानंतर बॉडी तिथून वाहत जाऊन हरिपूरच्या दिशेनं गेली आज दुपारच्या सुमारास काही मच्छीमारांना प्रेत दिसल्यानंतर रेस्क्यू टीम व पोलिसांना याची माहिती देण्यात आल्यानंतर सर्वजण तात्काळ तिथे उपस्थित झाले बघ्यांची गर्दी जमली महापालिकेचे विजय पवार सतीश वाघमारे सांगली ग्रामीणचे वंजारी पी एच पाटील सांगली शहरचे निवास कांबळे यांच्यासह स्पेशल रेस्क्यू टीमचे आनंद आठवले राजू कांबळे कैलास वडर राजू मोरे स्वप्नील धुमाळ अंकुश घोरपडे मयूर बिराजदार आणि महेश गव्हाणे यांनी शोधकार्य सुरू केलं त्यांना हरिपूर येथील कृष्णावारणा संगमापासून अर्धा किलोमीटरवर 
ऐश्वर्याचा मृतदेह दिसला तो घाटावर आणण्यात आला यावेळी तिच्या कुटुंबीय उपस्थित होते त्यांनी मृतदेह ओळखला तिच्या मृताचं सिव्हिल हॉस्पिटल येथे शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला दिनांक सतरा जुलै रोजी स्टेशन चौकातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापासून ईव्हीएम मशीन विरोधात जनस्वाक्षरी मोहिमेस सुरुवात होणार आहे या जनस्वाक्षरी मोहिमेपासून ईव्हीएम हटावच्या जनआंदोलनाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती ईव्हीएम विरोधी कृती समितीचे समन्वयक संतोष पाटील यांनी दिली यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष उत्तम कांबे यांनी पहिली स्वाक्षरी करून संपूर्ण जिल्ह्यातून एक लाख स्वाक्षऱ्या घेऊन हजारो मतदार या जनआंदोलनात सहभागी होतील असं सांगितलं यावेळी बोलताना उपाध्यक्ष जावेद शेख म्हणाले महात्मा गांधी पुतळा ते काँग्रेस भवन पर्यंत रांग लावून जनस्वाक्षरी मोहिम राबवण्यात येणार आहे तरी जिल्ह्यासह शहरातील हजारो नागरिकांनी या मोहिमेत सहभाग घ्यावा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं ही मोहीम सतरा जुलै रोजी सकाळी अकरा वाजता सुरू होणार असून सर्वांनी स्टेशन चौक इथं जमा व्हावं असं आवाहन समन्वयक संतोष पाटील यांनी केलं यावेळी उमेश मधभावी राहुल पाटील मुफीत कोळेकर कुदबुद्दीन मुजावर संजय शहा किशोर हेगडे विजय जाधव अजित शेख शमशाद नायकवडी जन्नत नायकवडी अरविंद ठोंबरे सुनील जमदाडे अनुराधा शेटे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होतेच